中小企業診断士の岩岡博則と申します。今回はお金を借りる中級編ということでお話をしてまいります。金融機関からお金を借りるには、1に信用、2に信用となります。別の回で信用を得るためには、きちんと帳簿をつけて、決算申告をして、税金を払うこと、とお話をしましまた今回はこのきちんと帳簿をつけるということについてもう少し詳しく説明をしていきたいというふうに思いますその項目は5項目ありますがこれまでの実績とこれからの予測に分けることができますまずこれまでのことですしっかりとこれまでの帳簿をつけましょう。しっかりとこれまでの実績をもとに確定申告、決算申告をしましょう。その他、しっかりとこれまでの実績をまとめていきましょう。というところになります。それともう一つ、これからということについてもとても重要です。これから、すなわち、計画。しっかりと事業計画を立てましょう。また、お金がこの先どうなるのか、それを推移を見ていくために、しっかりと資金繰り表を作っていきましょう。まず、毎月きちんと帳簿を締めましょう。例えば、よくあるのが、個人事業者の方で、確定申告の時期に、一年間まとめて入力をする、まとめて決算を記入するということがございます。これに対し、金融機関は確定申告を待たずに、資産表というもので見たいというふうに言う場合があります。例えば、個人事業の場合、12月が決算締め切りとなりますが、例えば今が7月の場合、6月までの売上の状況や経費の状況を見たいという場合があります。そのため、日々入力をしていないと、この資産表に対応できません。また、売上がどのくらい上がっているのか、利益がどのくらい出ているのかもわかりません。帳簿をつけるということは少し難しいと感じるかもしれませんが、帳簿を身近にするためには、商工会議所などで行われている簿記検定を受けるのもいいかもしれません。ただ試験に受からなければいけないということではなくて、テキストを読むだけでも身近に感じることができるでしょう。また、最近ではソフトウェアも充実しています。例えば、領収書をスマートフォンなどで写せば、半自動的に帳簿入力をしてくれる機能もあります。また、帳簿のことがあまり理解できなくても、わかりやすく案内してくれる機能もついています。しっかりと確定申告、決算申告をする必要があります。個人事業の方は、1月から12月までの決算につきまして、翌年の3月15日、までに確定申告をしなければなりません。法人の方は決められた決算日、そこから翌月、翌々月、2ヶ月後までに決算申告を行わなければなりません。そして、期日までに税金は必ず納付しましょう。税金のこと、決算の上げ方、分かりにくいですよね。そういう場合は、顧問税理士に頼むという方法ももちろんあるんですが、それ以外にも、無償で青色申告会、あるいは税務署相談窓口もございます。また、年会費はかかりますが、商工会、商工会議所でも相談は可能です。ここで、税務署相談窓口というと何か相談しづらいな、敷居が高いなと思うかもしれませんが
一度お電話をしてみてください。とても丁寧に対応してくれると思います。その他、帳簿以外の部分でも、実績をしっかりとまとめていきましょう。例えば、事業内容、概要を記した事業案内、会社案内をまとめていきましょう。また、事業の中心をなす代表者、社長とかですね。の方のこれまでのプロフィールもまとめていきましょうそういった内容をホームページなどで掲載すると多くの関係者に見てもらえて CO 度はますます向上するでしょうこれまでの実績だけでなく今後事業はどうなるのかという視点も重要ですそのためこれからのことを事業計画にまとめていくと良いでしょう事業計画で書かれる主な検討項目は次の通りです。現在の事業の内容、どういうことを行っているのか。これから行う事業、それを誰に、何を、どのようにという視点で書かれているかどうか。その他、同業他社,他社よりも優れている点。協力してくれる方、社内の担当者、これから行う事業で必要となる資金、1年後、3年後、5年後など、そういったところでの売上高、利益の予測、そういったことを事業計画としてまとめていきましょう。その際、特にどこでお金をもらうのか。どこで売り上げを上げるのか、こういったところも明確にしていくと良いでしょう。事業計画は決まったフォーマットがあるわけではありませんが、例えば、JNET21 事業計画書の作成手順でインターネット検索をすると、これらの項目を書いてあるワークシートをダウンロードすることができます。また、お金の出し入れをまとめた資金繰り表を作りましょう。毎月お金がどのくらい入ってくる予定で、どのくらい出ていくのか、それを収入と支出で分けて書いていきます。現在、または最低でも2、3ヶ月先、できれば半年、1年先、こういった収入がどのくらいあって、支出がどのくらいあるのかということを見ておく,おくと良いでしょう。あくまで予測なので、事業計画で売上や経費を予測して、そのお金がいつ入ってくるのか、またはいつ出ていくのかを現金・預金ベースで考えていくことが重要です。例を見ていきましょう。右側の図のところをご覧ください。例えば12月末の手持ちのお金を0円だとした場合、1月現在の資金繰り表を作ります。この表でいきますと、現金売上高が100ありました。その下、売掛金、実際に販売してまだお金が入ってきてないという状態ですね。こちらの現金の回収が100ありました。1月の収入はこの2つだった場合、100たす100で収入の合計は200となります。今度は支出を見ていきましょう。例えば、仕入れをしたときの、現金で仕入れをしたときに50、上がった場合は50と記入をします。また、実際に商品を仕入れたんだけども、まだお金を払っていないという状態で、その分の支払いをしたよということであれば、買い掛け金、現金、支払いというところ、ここに80ということであれば、80と記入をします。その他、お給料を払いました。そういう場合したら、賃金給与というところで20と出ます。
このように現金が出てったよということについてどういうところで出てったのかを記述してその支出の合計を出します。今回の例ですと150です。すなわちそこの差し引きで1月末の翌月に繰り越すべき現金・預金はどのぐらいかといいますと収入の合計200、支出の合計150、引き算して翌月に繰り越すものは50となります。こちらは今1月現在となっていますが2月、3月というところでは予測となります。こういったところで、来月はどのくらい売り上げがあるかな、そこからどれくらいお金が入ってくるのかな、来月はどのくらい仕入れることができるのかな、来月はどれくらい経費が出ていくのかな、どのくらいの給料が出ていくのかな、そういったことを予測して、どんどんどんどん記述をしていきます。このほか、こちらには今記述はしていませんが、借り入れをしている場合は、借り入れによる入金、借り入れによる支払いも入れると良いでしょう。このようにして、月末の現金、預金の残高はどうなるかを予測することが重要です。この残高がマイナスになると、事業は立ち行かなくなります。したがって、数ヶ月先に、この繰り越しの現金や預金がマイナスになるようなことがあれば、今のうちに金融機関に相談するなどの手を打たなければなりません。このように事前に相談すること自体は金融機関にとって信用されることにつながります。やってはいけないのは明日お金がない。月中の20日頃になって今月お金が足りなくなった。月末まで持たない。このような状況が一番避けたいというところになります。資金繰り表は日本政策金融公庫のホームページにあります。日本政策金融公庫資金繰り表で検索をしてみてください。以上でご説明を終了します。個別の相談については、東京都中小企業振興公社の相談窓口をご利用ください。ご清聴ありがとうございました。